নমস্কার আপনারা দেখছেন চ্যানেল এবিসি আমি বিজয় আর প্রত্যেক দিনকার মতো আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি আর এখন আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব আজকে রাশি ফল নিয়ে কিন্তু তার সাথে সাথে আজকে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব আপনাদের ক্ষেত্রে কোন দিকে যাত্রা করলে শুভ হবে কি খাওয়া উচিত কি খাওয়া উচিত নয় আপনাদের ক্ষেত্রে কোন রং শুভ হচ্ছে কত সংখ্যা শুভ হচ্ছে কি উপাচার করলে ভালো হবে কি দান করা উচিত কোন গাছ আজ পুজো করা আপনাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ হচ্ছে দেখুন যদি মনে করছেন আজকে আপনার জন্মদিন রয়েছে সেক্ষেত্রে কি করণীয় যদি আজকে আপনার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি থাকে সেক্ষেত্রে কি করণীয় এবং তার সাথে সাথে আপনাদের সাথে আলোচনায় করবো আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে কোন মাসে এবং কোন দিনে জন্ম হওয়া ব্যক্তিদের পক্ষে আজ কি ফল পেতে চলেছেন তাহলে চলুন প্রত্যেক দিনকার মতো প্রথমেই আজ আপনাদের সাথে আলোচনায় চলে যাই প্রথমে পঞ্জিকা আজকের পঞ্জিকাতে আপনাদের ক্ষেত্রে তিথি থাকছে চতুর্দশী তিথি সুতরাং চতুর্দশী তিথি চলাকালীন কখনোই আপনারা মাস কলায় সেবন করবেন না তা আপনাদের ক্ষেত্রে শুভ নয় আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে নক্ষত্র থাকছে শ্রবণা নক্ষত্র আর শ্রবণা নক্ষত্র মণ্ডলীতে বাইশ নম্বর নক্ষত্র হিসাবে মকর রাশি গৃহে অবস্থান করে থাকে শ্রবণা একটি চন্দ্র দ্বারা পরিচালিত নক্ষত্র এই নক্ষত্রের ক্ষেত্রে কোন গাছ পুজো করা আপনাদের ক্ষেত্রে শুভ হবে তা আমি আপনাদের সাথে চলতে চলতে আলোচনা করব। করণ আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে রয়েছে বৃষ্টিকরণ বৃষ্টিকরণ চলাকালীন আপনাদের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের দায়িত্ববোধ বা কর্তব্যের বিষয়গুলো অত্যন্ত বেশি বেড়ে যায় সুতরাং এই ধরনের কোনো কাজকর্ম আপনারা যদি আজ শুরু করেন দায়িত্বপূর্ণ কাজ তা আপনাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ফায়দা অবশ্যই দেবে আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে পক্ষ থাকছে কৃষ্ণপক্ষ আর যোগ থাকছে বরিয়ান যোগ বরিয়ান যোগ চলাকালীন আপনারা যে কোনো ধরনের লিগাল কাজকর্ম করলে বিশেষ ফায়দা পেতে পারেন আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে দিন থাকছে রবিবার আর রাহুকাল থাকবে আপনাদের ক্ষেত্রে চারটা বেজে আট মিনিট বিকেলবেলা থেকে পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়কাল চলাকালীন আপনারা কোনো ধরনের শুভকর্ম মাঙ্গলিক কর্ম শুরু করবেন না এর পূর্বে যদি শুরু করে থাকেন তাহলে কিন্তু সেটা আপনারা কন্টিনিউ করতে পারেন আপনাদের ক্ষেত্রে অমৃতকাল থাকবে দশটা বেজে চব্বিশ মিনিট সকালবেলা থেকে এগারোটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়কাল চলাকালীন আপনারা যে কোনো ধরনের শুভকর্ম মাঙ্গলিক কর্ম শুরু করে বিশেষ ফায়দা পেতে পারেন আপনাদের ক্ষেত্রে শুভ সময় থাকছে একটা বেজে ষোলো মিনিট দুপুরবেলা থেকে দুটো বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়কাল চলাকালীন আপনারা যে কোনো ধরনের শুভকর্ম শুরু করে বিশেষ ফায়দা পেতে পারেন আপনাদের ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করার জন্য শুভ তিথি রয়েছে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি যা চলবে সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট সকালবেলা থেকে দুপুরবেলা একটা বেজে চার মিনিট পর্যন্ত এই সময়কাল চলাকালীন আপনারা যে কোনো ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে বিশেষ ফায়দা পেতে পারেন জব জয়েন্ট করার জন্য আপনাদের ক্ষেত্রে শুভ তিথি রয়েছে বাইশে ফেব্রুয়ারি যা চলবে ছটা বেজে চুয়ান্ন মিনিট থেকে নটা বেজে তেইশ মিনিট সকালে এবং পরবর্তী সময় থাকবে দশটা বেজে আঠারো মিনিট সকালবেলা থেকে পাঁচটা বেজে আঠাশ মিনিট পর্যন্ত এই সময়কাল চলাকালীন আপনারা যে কোনো ধরনের জব অনলাইন অফলাইনের মাধ্যমে জয়েন করে বিশেষ ফায়দা পেতে পারেন আপনাদের ক্ষেত্রে আজ শুভ দিক থাকছে পূর্ব দিক যারা পূর্ব দিকে যাত্রা করছেন তাদের জন্য তো অবশ্যই ভালো যারা পূর্ব দিক ব্যতি রেখে অন্যান্য দিকে যাত্রা করছেন তাদের জন্য বলে রাখি তারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠুন কাজে বেরোনোর সময় অথবা কাজে বেরোনোর আগে আপনারা সাত কদম পূর্ব দিকে হাঁটুন ব্লক ওয়াইজ ঘুরুন আপনারা আপনাদের কর্মে বেরিয়ে পড়ুন সারাদিন বাধা বিঘ্নকে নাশ করে দিনটা আজকে মোটের ওপর আপনাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ কাটবে চলে যাব এবার আপনাদের সাথে আলোচনায় অঙ্কের রহস্যময় দুনিয়ায় প্রত্যেক দিনকার মতো প্রথমেই আপনাদের ক্ষেত্রে সংখ্যা এক দাম্পত্য জীবনে জটিলতা কম হতে দেখা যাবে সংখ্যা দুই প্রেমজ জীবনে আজ নতুন মন আসতে পারে সংখ্যা তিন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আজ মনোনিবেশ করা আপনাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ হতে পারে সংখ্যা চার দূরভ্রমণ এবং দূরযাত্রায় বিশেষ সফলতা আজ আপনাদের ক্ষেত্রে মিলবে যারা বিশেষত ব্যবসায়ী রয়েছেন সংখ্যা পাঁচ আজ পার্টনারের হেল্প নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হতে দেখা যাচ্ছে সংখ্যা ছয় কাউকেই কোনোভাবে মনের কথা খুলে বলা আজ আপনাদের ক্ষেত্রে শুভ নয় সংখ্যা সাত নতুন নতুন প্রজেক্টে আজ অর্থলগ্নি করা বিশেষ ফায়দাদার হতে পারে সংখ্যা আট আর্থিক ক্ষেত্র আজ আপনাদের ক্ষেত্রে কিছু অংশে মজবুত হতে দেখা যেতে পারে সংখ্যা নয় আপনাদের ক্ষেত্রে প্রেমজ জীবনে জটিলতাগুলি আজ কাটিয়ে উঠতে পারবেন আপনারা খুব সহজেই চলে যাব এবার আপনাদের সাথে আলোচনায় এবিসিডি আর এবিসিডি কেন দেখুন দর্শক বন্ধু আপনাদের বন্ধু অথবা আপনার শত্রু কিন্তু হঠাৎই আপনার সাথে বিপরীতধর্মী আচরণ করে ফেলতে পারে সুতরাং প্রত্যেকের উপরেই কিন্তু আপনাদের সঠিক নজর হওয়া প্রয়োজন তাহলে চলুন প্রত্যেক দিনকার মতো প্রথমেই আজ আপনাদের সাথে আলোচনায় চলে যাই
বি ফাটকা অর্থপ্রাপ্তি যোগ থাকছে সি দূরবর্তী যাত্রায় সফলতা মিলবে ডি কাউকে মনের কথা খুলে বলা ঠিক নয় ই প্রেমজ জীবনে আজ নতুন মোড় আসতে চলেছে এফ আজকে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে জি মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেতে পারে এইচ আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ কর্মক্ষেত্রে সফলতার দিশা খুঁজে দেবে আই আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ ভীষণভাবে তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে যে আজকে আপনাদের সন্তানকে নিয়ে কিন্তু সময়টা অনেকটা অতিবাহিত করতে দেখা যেতে পারে আজ দিনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কে আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পাওনা অর্থ উদ্ধার হতে পারে এল আজকে আপনাদের সন্তানকে নিয়ে চিন্তা কমবে এম আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে ধার্মিক কার্যে সফলতা মিলবে এন কাউকে ঋণ দেওয়ার শুভ নয় ও আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ হতে দেখা যেতে পারে পি আজকে আজকে আধ্যাত্মিক কর্ম দিয়েই আজ দিনটা আপনাদের ক্ষেত্রে শুরু হতে দেখা যাচ্ছে কিউ আজকে কাউকে মনের কথা খুলে বলা ঠিক নয় আর আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে আসার জটিলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন এস আজকে মানসিক চঞ্চলতা কমতে দেখা যাবে টি নতুন নতুন প্রজেক্টে আজ অর্থলগ্নি বিশেষ ফায়দাদার হতে পারে ইউ কাউকে মনের কথা খুলে বলা ঠিক নয় ভি আজকে প্রেমজ জীবনে নতুন মোড় আসতে চলেছে ডাব্লু আজকে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে এক্স আজকে পাওনা অর্থ উদ্ধারে বিঘ্ন আসতে পারে ওয়াই আজকে দূরবর্তী যাত্রায় সফলতা মিলবে জেড আজকে প্রেমজ জীবনে কিছু নতুন মোড় হঠাৎই কিন্তু আপনার জীবনে চলে আসতে পারে চলে যাব আপনাদের সাথে আলোচনায় কোন দিনে জন্ম হওয়া ব্যক্তি আজকে আপনাদের পক্ষে কি ফল পেতে চলেছেন তাহলে চলুন প্রত্যেক দিনকার মতো প্রথমেই আপনাদের সাথে আলোচনায় চলে যাই প্রথমবার প্রথমে আপনাদের ক্ষেত্রে রবিবার যাদের জন্ম রবিবারে তাদের ক্ষেত্রে মায়ের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি যাদের জন্ম সোমবার আজকে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে যোগদান ফায়দাদার হতে পারে যাদের জন্য মঙ্গলবারে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া দ্বারাই আজকে দিনের শুরুটা আপনাদের করতে দেখা যাবে যাদের জন্ম বুধবারে তাদের ক্ষেত্রে আজকে মায়ের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন যাদের জন্ম বৃহস্পতিবারে তাদের ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে জটিলতা হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে পারে যাদের জন্ম শুক্রবারে তাদের ক্ষেত্রে আজ নতুন কিছু করে দেখাবার প্রয়াস আপনাকে আজ আশাবাদী করতে পারে যাদের ক্ষেত্রে জন্ম শনিবার তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু নতুন কোনো প্রয়াস নতুন কিছু করার উদ্যম আপনাকে আজ বিশেষ সফলতার দিশা খুঁজে দিতে পারে আর এবার আপনাদের সাথে আলোচনায় চলে যাব কোন মাসে জন্ম হওয়া ব্যক্তি আজকে আপনাদের পক্ষে কি ফল পেতে চলেছেন প্রত্যেক দিন যেরকম আপনাদের সাথে আলোচনা করে থাকি আজকেও কিন্তু ঠিক একইভাবে একই প্রকারে আপনাদের সাথে আলোচনা করব অর্থাৎ মাসের প্রথম মাস প্রথমে আপনাদের ক্ষেত্রে বৈশাখ যাদের জন্ম মাস বৈশাখ তাদের ক্ষেত্রে কর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে আজ যোগদান হতে পারে বা কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের যোগ আজ দেখা যেতে পারে যাদের জন্ম জ্যৈষ্ঠ মাসে আজকে কোনো আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের দিনটি অত্যন্ত ভালো যেতে চলেছে গুরুজন ব্যক্তি দ্বারা বিশেষ আশীর্বাদ আজ প্রাপ্ত করতেও দেখা যেতে পারে আপনাদের ক্ষেত্রে যাদের আষাঢ় মাসে জন্ম হয়েছে জমি বাড়ি ল্যান্ডেজ প্রপার্টি সম্বন্ধীয় জায়গা থেকে লগ্নি করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন আজকে আধ্যাত্মিকতা আপনাদের ক্ষেত্রে মানসিক প্রশান্তি আনতে পারে যাদের শ্রাবণ মাসে জন্ম হয়েছে দূরবর্তী যাত্রার জন্য এবং দূরভ্রমণের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ রয়েছে দাম্পত্য জীবনে আসা জটিলতাগুলি কিছু অংশে আজ বাড়তে পারে যাদের ভাদ্র মাসে জন্ম হয়েছে আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে মানসিক দুশ্চিন্তা তৈরি হতে দেখা যেতে পারে হেলথ নিয়ে আজকে কিন্তু একটুখানি কনসাস থাকা উচিত বাইরের খাওয়া অ্যাভয়েড করা অত্যন্ত ভালো হবে যাদের আশ্বিন মাসে জন্ম হয়েছে আজ প্রেমত জীবন অত্যন্ত ভালো হচ্ছে আজকে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে নতুন কোনো প্রজেক্টে আজ অর্থলগ্নি বিশেষ ফায়দাদার হতে পারে যাদের কার্তিক মাসে জন্ম হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আজ দূরযাত্রা দূরভ্রমণে সফলতা মিলবে যাদের অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রেমজ জীবনে নতুন মোড় আসতে চলেছে যাদের পৌষ মাসে জন্ম হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বাক শক্তিতে লাগাম লাগানো উচিত বুঝে কথা বলা অত্যন্ত শুভ হবে নচেত কিছু বড় সমস্যা হঠাৎই সৃষ্টি হতে পারে যাদের মাঘ মাসে জন্ম হয়েছে দিনটা অত্যন্ত শুভ বলা যায় মায়ের সাথে কিন্তু আজ কোথাও দূরযাত্রা এবং দূরভ্রমণে বা কোনো আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে যেতে দেখা যেতে পারে যাদের ফাল্গুন মাসে জন্ম হয়েছে দিনটি কিন্তু শুভ থাকছে না আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল থাকছে দিনটি বুঝে খরচ করুন তা আপনাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে দিতে পারে 
যাদের চৈত্র মাসে জন্ম হয়েছে আজ দিনটা মোটের ওপর মধ্যম থাকবে খুব ভালো এবং খুব খারাপ কোনোটি কিন্তু আজ আপনাদের ক্ষেত্রে থাকছে না তবে আজকে বিকেলের পরবর্তী সময় দূরযাত্রার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত আলোচনা এবার আপনাদের সাথে চলে যাব রাশিফলের রাশিফলের আলোচনায় প্রত্যেক দিন যেরকম আপনাদের সাথে আলোচনা করে থাকি আজকেও কিন্তু ঠিক একইভাবে একই প্রকারে আপনাদের সাথে আলোচনা করব রাশিফলের প্রথম রাশি প্রথমে আপনাদের ক্ষেত্রে মেষ রাশি আজকে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের সাথে যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের সাথে আপনাদের কোনো রকম চর্চা বা জ্ঞানলাভ আজকে হতে দেখা যেতে পারে আজকে নতুন কোনো প্রজেক্টে অর্থলগ্নি করতে চাইছেন গৃহের মানুষের পরিকল্পনার সাথে আজকে আপনারা কিন্তু কিছু পায়ে পা মেলানোর চেষ্টা না করে আজকে বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন তবেই কিন্তু আপনার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বড় সমস্যা সেগুলিও কিন্তু সহজতভাবে ঘুচে যেতে পারে শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য লাল শুভ সংখ্যা নয় আলোচনা করব বিশ্বরাশি আজকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত শুভ হচ্ছে সন্তানকে নিয়ে চিন্তা কিছু অংশে আজ কম হতে দেখা যাবে তবে আজকে কোনো বিশেষ ক্রিয়াকর্মে বিশেষ জাগযোগদানুষ্ঠানে আপনাদের যোগদান শুভ হতে পারে শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য লাল শুভ সংখ্যা আট আলোচনা করব মিথুন রাশি ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ থাকতে পারে গাড়ি আসতে চালান দুর্ঘটনা প্রবণ হতে পারে দূরবর্তী যাত্রার ক্ষেত্রে দিন বিকালের পরবর্তী সময় শুভ নয় শুভ রং সাদা শুভ সংখ্যা পাঁচ আলোচনা করব কর্কট রাশি কর্কট রাশির ক্ষেত্রে দিন আজ মধ্যম বলা যায় আপনাদের ক্ষেত্রে বৈবাহিক জীবন সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি কিছু অংশে আজ কম হতে দেখতে পাবেন সন্তানকে নিয়ে কিছু অংশে আজ চিন্তা বৃদ্ধি পেলেও বিকেলের পরবর্তী সময় সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন পাওনা অর্থ উদ্ধারের জন্য দিনটি শুভ নয় শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য লাল শুভ সংখ্যা দুই আলোচনা করব সিংহ রাশি মানসিক অস্থিরতা এবং উদ্বেগ আপনাকে আজ সমস্যায় ফেলতে পারে বুঝে কথা বলা জরুরি আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ নিশ্চিতভাবে তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য গোলাপি শুভ সংখ্যা ছয় আলোচনা করব কোনা রাশি কর্ম সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি আজ বৃদ্ধি পেতে পারে সন্তানকে নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ মনোযোগ আপনাদের ক্ষেত্রে হারিয়ে যেতে পারে কোনো বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে সতর্ক থাকুন অর্থ উপার্জনের পথ আজ বিকেলের পরবর্তী সময় কিছুটা মসৃণ হতে পারে সুতরাং আজ আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর উদ্যম আপনাকে আজ সফলতার দিশা দেখাতে পারে সকাল থেকে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম এবং ধ্যান ইত্যাদি করুন তা আপনাদের ক্ষেত্রে মানসিক প্রশান্তি লাভের ক্ষেত্রে সুফল দিয়ে থাকবে আলোচনায় চলে যাব এবার আপনাদের সাথে বাস্তু টিপস বাস্তু টিপসের ক্ষেত্রে আজকে আমরা দেখব যে বাস্তু টিপসে কিছু নতুন নতুন বিষয় যেমন প্রত্যেক দিন আলোচনা করে থাকি আজকেও আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে আপনারা অনেকেই জানেন যে বাস্তু ক্ষেত্রে যে ঈশান কোনটি থাকে এই কোনটি যদি আমাদের এখানে ঠাকুর মন্দির হচ্ছে বা এখানে আপনারা পূজো আচ্ছাদি করছেন তা সর্বদা শুভ হয়ে থাকে কিন্তু মাথায় রাখবেন যদি আপনার ঈশান কোনটি অর্থাৎ উত্তর পূর্ব কোনাটি কোনোভাবে ভাঙা থাকে অথবা কাঁটা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের কি বড় সমস্যা সেই বাস্তুক্ষেত্র থেকে আপনাদের জীবনে পড়তে পারে মুখ্যত এরকম ধরনের বাস্তুক্ষেত্রে অনেকগুলি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখা দরকার তবে যদি সাধারণভাবে বলা যায় তাহলে বলতে হয় যে বাস্তু পুরুষের যে মাথাটি পড়ে থাকে সেই মাথাটি কিন্তু ঈশান কোনায় পড়ে সেই জন্য সাধারণভাবে প্রত্যেকটি মানুষ ঈশান কোনার গুরুত্ব দিয়ে থাকে কারণ আমাদের মাথার মধ্যেই সমস্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাস থাকে এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব কিছুই আমাদের এই মাথা থেকেই ধীরে ধীরে কিন্তু সারা শরীরে পৌঁছে যায় এবং সমস্ত কিছুর অনুভূতিশীলতাও কিন্তু এই মাথা থেকেই হয় তাই বাস্তু পুরুষের মাথা যদি কোনোভাবে কাটা পড়ে যায় তাহলে অনুভূতি হারিয়ে যেতে পারে দর্শন হারিয়ে যেতে পারে সেই কারণে বলা হয় যে যদি বাস্তু দেবতার মাথা অর্থাৎ ঈশান কোন কখনো কাটা থাকে বা ভাঙা থাকে আপনার ল্যান্ড জমি প্রপার্টির ক্ষেত্রে অথবা আপনি যেখানটা বাস্তুভিতে করছেন বা বাড়ি নিচ্ছেন সেখানটা যদি কোনোভাবে কাটা থাকে তাহলেও কিন্তু সেই সমস্যা আপনাকে অবশ্যই বিপর্যস্ত করতে পারে 
এক্ষেত্রে আপনাদের যে সমস্যা সমাধানের পথ সেটি নেই বললেই চলে যদি সমাধানের পথ খুঁজতেই হয় তবে সঠিকভাবে বাস্তু পর্যবেক্ষণ করে তবেই তার প্রতিকার প্রতিবিধান কিছু অংশ হয়তো করা সম্ভব হতে পারে আমি এরকম ছোট ছোট বিষয়গুলো আপনাদের সাথে আরও কিছু আলোচনা করব কাল আর এখন আমরা আপনাদের সাথে আলোচনায় চলে যাব কোন গাছ আজ পুজো করা আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো হবে আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে নক্ষত্র থাকছে শ্রবণা নক্ষত্র শ্রবণা নক্ষত্রের সাথে ইক্ষ অর্থাৎ আখের বৃক্ষের একটি সম্পর্ক পাওয়া যায় তাই যারা শ্রবণা নক্ষত্রের জাতক বা জাতিকা রয়েছেন তারা আজকে কিন্তু আখের বৃক্ষ রোপণ করতে পারেন তা ভালো হবে জল দিতে পারেন প্রণাম করতে পারেন পুজো করতে পারেন তা অত্যন্ত সুফলদায়ী অবশ্যই হয়ে থাকবে এছাড়াও যে কোনো মানুষই কিন্তু আজকে আপনারা এই প্রক্রিয়া করে বিশেষ ফায়দা তুলতে পারেন আলোচনা করব যারা দূরযাত্রা করছেন দূরভ্রমণ করছেন কোনো বিশেষ কার্যে বেরোচ্ছেন কোনো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন অবশ্যই কিন্তু আজকে আপনারা লবঙ্গ মুখে দিয়ে বেরোলে আপনাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ফায়দা অবশ্যই দেখতে পাবেন দান বলে দিই প্রতিনিয়ত দানের মানসিকতা যারা রাখেন তারা অবশ্যই আজ খাদ্যদ্রব্য দান করলে বিশেষ ফায়দা পেতে পারেন একটি ছোট্ট উপায় আপনাদের সাথে আজ আলোচনা করব দেখুন আজকে সকালবেলা সাতটা বেজে ছ মিনিট পর্যন্ত যে সময়কাল থাকছে সেটি শিবরাত্রির চতুর্থ প্রহর থাকছে সকালবেলা ভোরবেলা ভোররাত্রি তিনটে বেজে তিপ্পান্ন মিনিট থেকে সকাল সাতটা বেজে ছ মিনিট পর্যন্ত আপনারা যদি এই সময়কালের মধ্যে পূজা আরাধনা করতে চাইছেন তাহলে মধু দিয়ে শিবলিঙ্গে অর্পণ করুন এবং স্নান করান অভিষেক করান তা আপনাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ফায়দাদার হয়ে থাকবে মন্ত্র ওম সাং শিবায় সাং সাং কুরু কুরু ওম এই মন্ত্র বলে আপনারা কিন্তু আজ পূজা অর্চনা করতে পারেন তা আপনাদের ক্ষেত্রে মানসিক উদ্বেগ এবং অস্থিরতাকে অনেকাংশে দূরে সরাবে পপার্টি সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির একটি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন চলুন আলোচনা করব এবার আপনাদের সাথে যাদের আজ জন্মদিন রয়েছে তারা কিন্তু আজ খাদ্যদ্রব্য দান করতে পারেন তা আপনাদের ক্ষেত্রে সুফলদায়ী হয়ে থাকবে যাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি রয়েছে তারাও কিন্তু আজ যে কোনো খাদ্যবস্তু বা খাদ্যদ্রব্য দান করতে পারেন তা আপনাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুফলদায়ী অবশ্যই হয়ে থাকবে আর এবার আমরা আপনাদের সাথে আলোচনায় চলে যাব রাশিফলের রাশিফলের আলোচনা এখন আপনাদের জন্য সপ্তম রাশি অর্থাৎ তুলারাশি তুলারাশির যারা জাতক রয়েছেন বা যারা জাতিকা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে মাকে নিয়ে বা মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে জমি জমা ল্যান্ডেজ প্রপার্টি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সমাধানের পথ আজ খুঁজে বের করতেও দেখা যেতে পারে আপনাকে আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের জায়গায় হঠাৎ লগ্নি কিন্তু বড় সমস্যা ফেলতে পারে সতর্ক থাকবেন লগ্নি আজ না করা আপনাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ হবে কাছের মানুষ অথবা ছোট ভাই বা কোনো আত্মীয় স্বজনের দ্বারা কিন্তু আজকে আপনাদের কিছু বিপত্তির সৃষ্টি হতে পারে বুঝে চলার চেষ্টা করুন দিনটিকে অতিবাহিত করুন শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য গোলাপি এবং শুভ সংখ্যা ছয় আলোচনা করব বৃশ্চিক রাশি ঋণ দেবেন না ঋণ নেওয়ার জন্য দিনটি আজকে শুভ রয়েছে পাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ থাকলেও বিকেলের পরবর্তী সময় আপনার গাফিলতির কারণে আজকে আপনি কিন্তু বড় সমস্যায় পড়তে পারেন আজকে মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেতে পারে কোনো বিবাহ যোগ্য সন্তান যারা রয়েছেন যাদের বিবাহের কথাবার্তা চলছে তাদের বিবাহের যোগাযোগ কিন্তু আজকে হঠাৎই বৃদ্ধি পেতে পারে শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য সাদা এবং শুভ সংখ্যা সাদা আলোচনা করব ধনুরাশি যে কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম দিয়ে আজকে দিনের শুরুটা আপনাদের ক্ষেত্রে হতে দেখা যাচ্ছে পাওনা অর্থ উদ্ধারে বিঘ্ন আসতে পারে দূরবর্তী যাত্রার ক্ষেত্রে দিনটি শুভ নয় নতুন নতুন প্রজেক্টে আজ অর্থলগ্নি করা বিশেষ ফায়দাদার হতে পারে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ আজ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য লাল শুভ সংখ্যা নয় আলোচনা করব মকর রাশি মকর রাশির ক্ষেত্রে দিন আজ মধ্যমই বলা যায় ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে দূরভ্রমণের দূরযাত্রায় সফলতা মিলবে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কাজ আজকে কিন্তু বুঝে করলে আপনাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ফায়দা দেখতে পাবেন পাওনা অর্থ উদ্ধার আজ আপনাদের ক্ষেত্রে হতে দেখা যাচ্ছে শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য সাদা শুভ সংখ্যা পাঁচ এখন আমরা আলোচনা করব কুম্ভ রাশি কুম্ভ রাশির ক্ষেত্রে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে দাম্পত্য জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি হবে শত্রু বৃদ্ধি হতে পারে বুঝে খরচ করুন আজ আপনাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে শুভ রং লাল শুভ সংখ্যা নয় আলোচনা করব মীন রাশি মীন রাশির ক্ষেত্রে দিন আজ মধ্যম রয়েছে পাওনা অর্থ উদ্ধারে বিঘ্ন আসতে পারে ফাটকা অর্থপ্রাপ্তির যোগ বিকেলের পরবর্তী সময় হঠাৎ তৈরি হলেও দূরযাত্রা দূরভ্রমণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধান এবং সতর্কতা অবলম্বন করা আপনাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি শুভ রং আজকে আপনাদের জন্য গোলাপি এবং শুভ সংখ্যা সাত যাই হোক দর্শক বন্ধু আপনারা দেখলেন আমাদের আজকের রাশিফল 
প্রত্যেক দিনকার মতো রাশিফল যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে লাইক করতে কমেন্ট করতে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে বন্ধুদের সাথে ভুলবেন না আজকের মতো এই পর্যন্তই ভীষণ ভালো সুন্দর সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে দেখা হবে নমস্কার Thank you.